हेलो गाइस आवर टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आगे के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द टू डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बच्चों ये जो लॉ है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दिस लॉ इज एक्चुअली रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन वेर सिमिलर रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड देर माइट बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट ओके रिएक्टेंट सिमिलर होंगे प्रोडक्ट के चांसेस डिफरेंट हो सकते हैं जैसे इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन अगर कार्बन को बर्न करें इन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कार्बन कंबाइंस विद द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होगा यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन द बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम बट प्रोडक्ट अलग होंगे माइट बी सी ओ टू फॉर्म होगा या फिर सी ओ फॉर्म होगा सेम वे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग क्या फॉर्म हो सकता है वन प्रोडक्ट इज एच टू ओ द प्रोडक्ट इज एच टू ओ टू एच टू ओ टू यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अंडरस्टूड सो इसलिए मीन्स ऑन दैट थिंग्स ओनली दिस लॉ इज टोटली डिपेंड सो लेट सी स्टार्ट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन सी हियर द स्टेटमेंट द लॉ स्टेट्स दैट वेन द टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड ओके वेन टू एलिमेंट ए एंड बी हियर जनरल एलिमेंट कहा है एक्चुअली ए एंड बी वैसे कोई एलिमेंट नहीं रहते जस्ट जनरल एग्जाम्पल रखा है उसमें ए एंड बी फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद अ गिवन मास ऑफ ए ओके द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद अ गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेश ऑफ स्मॉल होल नंबर ओके आर ऑलवेज इन द रेश ऑफ स्मॉल होल नंबर जो भी मास है ऑफ अ सेकेंड रिएजन दैट इज बी रिएक्ट विद द फिक्स मास ऑफ ए सो जो सेकेंड रिएजन के जो डिफरेंट मासेस है दे आर इन अ होल नंबर ओनली लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ओके जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड एच टू ओ टू सो वही एग्जाम्पल लिया है हमने सी हियर द हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स टू कंपाउंड एक तो है वाटर सेकेंड वन इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सी द रिएक्शन हियर हाइड्रोजन टू ग्राम सी द फर्स्ट रिएक्शन ओनली हाँ द हाइड्रोजन टू ग्राम प्लस ऑक्सीजन सिक्सटीन ग्राम ओके हाइड्रोजन कितना टू ग्राम प्लस ऑक्सीजन सिक्सटीन ग्राम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दैट इज एटीन ग्राम ओके नाउ गो फॉर द सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोजन टू ग्राम रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन थर्टी टू ग्राम दिस टाइम ऑक्सीजन कितना यूज किया है थर्टी टू ग्राम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हैविंग मास थर्टी फोर ग्राम अब यहाँ पे वाई द डबल मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग इन द सेकेंड रिएक्शन कंपेयर टू द फर्स्ट वन क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं सिक्सटीन ग्राम है सिर्फ ऑक्सीजन एंड सेकेंड रिएक्शन में थर्टी टू ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ बिकॉज इफ यू गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ टू हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन ऑक्सीजन ओके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद द टू एच टू टू ऑक्सीजन सॉरी सो एच टू ओ टू वो फॉर्मूला बनेगा अंडरस्टूड यानी कंपेयर टू द वाटर वन मोर हाइड्रो वन मोर ऑक्सीजन आइटम इज एडेड इन टू द कंपाउंड टू फॉर्म्स एच टू ओ टू ओवर दैर अंडरस्टूड ना सो एच टू ओ इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर एच टू ओ टू इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेर ऑक्साइड यानी डबल मास लग रहा है एक्चुअली हाइड्रोजन पेर ऑक्साइड में कंपेयर टू वाटर ओवर दैर ऑफ ऑक्सीजन अंडरस्टूड ओके दैट्स वाई हियर द डबल मासेस आर देर सो टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन है एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म्स 18 ग्राम ऑफ वाटर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द सेकेंड रिएक्शन इन दिस केस इन बोथ द एग्जाम्पल एक्चुअली मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स दैट इज अवर एलिमेंट ए अंडरस्टूड ये हमारा एलिमेंट ए हुआ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड बी इज नथिंग बट द ऑक्सीजन क्योंकि इन दोनों के डिफरेंट मासेस यूज हुए तो डिफरेंट मास ऑफ अ बी कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ ए बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो अंडरस्टूड सो सी हियर हियर इट इज फाउंड दैट द टू मासेस ऑफ ऑक्सीजन कौन सा है वो सिक्सटीन ग्राम इन द फर्स्ट रिएक्शन एंड थर्टी टू ग्राम इन अ सेकेंड रिएक्शन विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अ हाइड्रोजन दैट इज टू ग्राम ओके फिक्स मास ऑफ अ हाइड्रोजन दैट इज टू ग्राम आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर जो भी डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन होंगे उसका रेशियो होगा इन अ होल नंबर ओनली दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन यू आर गेटिंग माय पॉइंट क्या है रेशियो इन द सिंपल होल नंबर ओनली सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट रिएक्शन इज टू थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द सेकेंड रिएक्शन सो द रेशियो हुआ सिक्सटीन
तो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ है टू गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट ओनली ओके सो उन दोनों का जो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन है वो कंटेन करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लेट्स सी अगेन द स्टेटमेंट वापस स्टेटमेंट देख लेते एग्जाम्पल लर्न कर लिया अगेन विल गो थ्रू द स्टेटमेंट द लॉ स्टेट्स दैट वेन द टू एलिमेंट ए एंड बी यहाँ पे ए हुआ हाइड्रोजन एंड बी क्या हुआ ऑक्सीजन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद अ गिवन मास ऑफ ए मासेस ऑफ एलिमेंट बी यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ओके डिफरेंट मासेस है इन बोथ द रिएक्शन कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ ए दैट इज फिक्स मास ऑफ ए हाइड्रोजन आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ होल नंबर ओके सो बी मास जो है बी के मासेस है डिफरेंट जो फिक्स मास ऑफ ए के साथ रिएक्ट हो रहा है सो जो बी के मासेस है वो कंटेन करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओके तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया फॉर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म्स वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वी हैव अदर एग्जाम्पल ऑल्सो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास लेट सी दैट सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एन टू एंड ओ टू कंबाइन टू फॉर्म टू प्रोडक्ट वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एन ओ ओके रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एन ओ एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज एन ओ टू ओके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एन ओ टू सी द रिएक्शन नाइट्रोजन फोर्टीन ग्राम प्लस ऑक्सीजन सिक्सटीन ग्राम हियर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हैविंग मास थर्टी ग्राम ओके दैट इज नॉट द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसर्ट मास ऑफ प्रोडक्ट बट मास ऑफ रिएक्टन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सो नाइट्रोजन फोर्टीन ग्राम रिएक्ट हो रहा है विद द ऑक्सीजन सिक्सटीन ग्राम फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड थर्टी ग्राम सी इन द सेकेंड केस क्योंकि कंपेयर टू द नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला एन ओ टू यानी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग रहा है टू फॉर्म्स एन ओ टू ओवर देर तो डेफिनेटली डबल मासेस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन अंडरस्टूड सो हियर फोर्टी नाइट्रोजन फोर्टीन ग्राम इन द सेकेंड रिएक्शन प्लस ऑक्सीजन थर्टी टू ग्राम ओके ऑक्सीजन कितना थर्टी टू ग्राम फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैविंग मास फोर्टी सिक्स ग्राम अंडरस्टूड अब यहाँ पे फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन है है ना फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन वेरी गुड अब कंबाइन विद द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सिक्सटीन एंड थर्टी टू ओके इट गिवस द डिफरेंट प्रोडक्ट एन ओ एंड एन ओ टू सो जो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन है इट कंटेनिंग सेम होल नंबर रेशियो ओके डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग सेम होल नंबर रेशियो हेयर सी द एक्सप्लेनेशन हेयर द टू मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सिक्सटीन ग्राम एंड थर्टी टू ग्राम कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन ओके कंबाइन विथ वॉट फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज फोर्टीन ग्राम आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर दैट इज सिक्सटीन इज टू थर्टी टू और यू कैन से वन इज टू टू अंडरस्टूड सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसके लिए है ये ऐसे रिएक्शंस में के लिए जहाँ पे चांसेस है कि दो इनफैक्ट दो नहीं कहेंगे वन से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं ओके okay? एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है अंडरस्टूड जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडरस्टूड समझ गए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ठीक है सो लेट्स गो फॉर द अदर लॉ गेलूस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गेलूस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम ओके अब बच्चों ये जो लॉ है ये इज दिस लॉ इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट अंडरस्टूड यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो एटम या फिर मॉलिक्यूल ये एक्चुअली नहीं इंक्लूड किया गया है ओके सो हियर द गेलूस लॉ एक्चुअली जब ब्रांच डेवलप हो रही थी और केमिस्ट्री ब्रांच इज अंडर डेवलपमेंट दैट टाइम ये लॉ बनाया है सो यू नो दैट टाइम नो एनी आइडिया ऑफ हैविंग एलिमेंट और कंपाउंड ऐसा कुछ नहीं था स्पेशली तब ये पर्टिकुलर टर्म लिखी है इंस्टेड ऑफ एटम और वॉल्यूम यहाँ पे सॉरी एटम एंड मॉलिक्यूल लिखा है वॉल्यूम ओवर दैट ओके सो वी नीड टू स्टडी दैट इनफैक्ट इसके बाद जो लॉज होंगे वो हम हम लोगों को पढ़ना होगा एंड आफ्टर दैट ओनली वी कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या ड्रॉबैक्स थे इस पर्टिकुलर लॉज में भी अंडरस्टूड उस पर्टिकुलर लॉ में इन पर्टिकुलर लॉ में क्या ड्रॉबैक थे लिमिटेशन क्या थे दैट ऑल्सो विल गोइंग टू कंफर्म आफ्टर स्टडिंग दोज पर्टिकुलर लॉ जैसे कि एवोगोड्रोज लॉ है 
ओके एवोकोडोज लॉ के साथ से पहले एक लॉ आता है बर्जेली इस लॉ हालांकि वो आपके सिलेबस में है नहीं बट आई जस्ट टेल यू इन ओरली वॉट इज़ बर्जेली इस लॉ सो और आसानी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड दैट एवोकोडोज लॉ ठीक है विल सी दैट आफ्टरवर्ड्स लेट्स मूव फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली गेलूस इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ठीक है सी द स्टेटमेंट द लॉ स्टेट्स दैट वेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन ओके द वेन गैसेस कंबाइन कंबाइन होंगे दैट इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम ओके दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है समझ गए क्या है द लॉ ऑफ गेलूस इज लॉ द लॉ स्टेट दैट मैं अदर स्टेटमेंट या फिर सिंपल वर्ड में कहूँगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन आई रिपीट हा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम अंडरस्टूड तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बट ये सिंपल स्टेटमेंट है बट इन द एग्जाम यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओनली दैट यू कैन यू आर वॉचिंग ओवर हियर इन द ऑन द स्क्रीन तो यही आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली एंड द स्टेटमेंट इज वेन द गैसेज कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ बाई वॉल्यूम सिंपल रेशियो बाई वॉट वॉल्यूम अंडरस्टूड प्रोवाइडेड ऑल द गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लेट्स टेक द एग्जाम्पल एग्जाम्पल से और आसानी हो जाएगी समझने के लिए वॉट इज दिस लॉ इज ऑल अबाउट सी हियर द एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस देखो बच्चों हाइड्रोजन के नीचे ब्रैकेट में जी लिखा है दैट इज गैस अगर एस होता है तो सॉलिड एल होता है तो लिक्विड ओके तो फिजिकल स्टेट यहाँ पे एक्सप्लेन की है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इट गिवस वाटर इन अ गैसियस फॉर्म यानी वाटर वेपर फॉर्म होगा यहाँ पे फॉर्मूला रिमेन सेम ओनली एच टू करेक्ट अब देखो वट इज दॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस 100 ml, volume of oxygen gas 50 ml, and the volume of water that is 100 ml. बच्चे यहाँ पे एक शायद confusion होगा होगा आपको कि 50 ml of hydrogen react हो रहा है with the sorry 100 ml of hydrogen reacting with the 50 ml of oxygen. एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर अब ये कैसे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कहता है कि द मास कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉइड ना यानी जितना अमाउंट रिएक्टेंट होगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट होना चाहिए सो यहाँ पे हंड्रेड एम एल कैसे बट बच्चों यहाँ पे ये जो क्वान्टिटी दी है वॉट एवर द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फॉर वाटर ये दिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी सिर्फ वॉल्यूम कहा है नॉट द मास मास अलग हो सकता है बच्चों इन सब का हाइड्रोजन का मास अलग होगा ऑक्सीजन का मास अलग होगा कंपेयर टू 50 एम वाटर का मास अलग हो सकता है बट हालांकि नहीं है लेट सी हाउ इट कम्स देखो हमने एक टर्म पढ़ा है डेंसिटी डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ओके डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट मास अपॉन वॉल्यूम समझ रहे ओके okay. अब यहाँ पे हर एक की डेंसिटी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये वॉल्यूम है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एंड वाटर का उसको हमें हमको मास में कन्वर्ट करना है अंडरस्टूड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवन वॉल्यूम ऑफ वाटर उसको हमें मास में कन्वर्ट करना है सो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू यूज दैट रेशियो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अंडरस्टूड डी इज इक्वल टू एम बाई वी वो यूज करना पड़ेगा एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दी द डेंसिटी ऑफ ईच कंपाउंड ओवर हियर अब वाटर की बात कर लेते हैं वाटर का डेंसिटी वन है द वाटर डेंसिटी इज वन ग्राम पर सी एम क्यू यानी वाटर जितना एम में है उतना ही वो मास में भी या फिर उतना ही वो ग्राम में होगा कैसे लिखो इन द नोटबुक डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मास क्या हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम अंडरस्टूड डेंसिटी इन टू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन वॉल्यूम इज हंड्रेड एम एल ओवर हियर सो वन इन टू हंड्रेड दैट इज इक्वल टू हंड्रेड तो मास ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल इज हंड्रेड ओवर हियर यानी जितना एम एल वाटर होगा उतना ही वो ग्राम में भी रहेगा ओके सो हंड्रेड एम एल वाटर इज इक्वल टू हंड्रेड ग्राम वाटर अगर एक ही एम एल वाटर है तो कितना ग्राम हो जाएगा वो वन ग्राम अगर आई एम हैविंग वन लीटर वाटर तो उसका मास कितना होगा वन लीटर यानी कितना हो जाएगा थाउजेंड एम एल थाउजेंड एम एल यानी थाउजेंड ग्राम और या फिर मैं कहूँगा वन के जी वाटर अंडरस्टूड समझ गए बट दैट इज नॉट द केस विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैविंग डिफरेंट डेंसिटी सो हियर हंड्रेड एम एल ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेटली अलग होगा मास 
इवन फिफ्टी एम ऑफ ऑक्सीजन अलग होगा मास इन शॉर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे यूज हो रहा है और वही एक्चुअली एप्लीकेबल होगा ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स डोंट बी कन्फ्यूज ओवर देर हाँ ये वॉल्यूम है नॉट द मास सो चलो हंड्रेड एम हाइड्रोजन फिफ्टी एम ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड एम वाटर अब उनका वॉल्यूम देख लो कितना है अब इसमें कहा है कि टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हंड्रेड एम के एग्जैक्टली नीचे देख लेना एंड फिफ्ट ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है वन एम एल वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वन एम एल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टू वॉल्यूम वन एम एल नहीं सॉरी वन वॉल्यूम एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टू वॉल्यूम सो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है टू ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वन एंड वाटर का वॉल्यूम है टू जो भी ये वॉल्यूम्स के वॉल्यूम के नंबर आएंगे इनका रेशियो होगा इन द स्मॉल होल नंबर अंडरस्टूड फॉर द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दिस इज ऑल अबाउट दिस गेलूस इज लॉइज देखो द लॉ स्टेट दैट वेन गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम अंडरस्टूड सो सी द एक्सप्लेनेशन दस टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जिसका वॉल्यूम है हंड्रेड एम एल वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फिफ्टी एम एल कंबाइंस टूगेदर टू प्रोड्यूस टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर हंड्रेड एम एल and that ratio of that hydrogen is to oxygen is to water is 2 is to 1 is to 2 kya hai ratio 2 is to 1 is to 2 understood ab yahan pe dekho bachcho hydrogen ka two volume likha hai actually is ye reaction kya hoga if you write the reaction ab main yahan pe reaction nahi likh sakta kyunki ye reaction hame other laws mein apply karna padega that's why i have not written the reaction over here but just for your understanding you write the reaction in the notebook h2 प्लस ओ टू गिवज एच टू ओ आई रिपीट हा एच टू प्लस ओ टू गिवज एच टू ओ अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है सो so, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा टू एच टू एच टू के सामने टू लिखो टू एच टू ओ टू विल रिमेन सिंगल ओनली गिवज टू एच टू ओ अंडरस्टूड टू एच टू प्लस ओ टू गिवज एरो करके टू एच टू ओ आई रिपीट हा टू एच टू प्लस ओ टू एरो टू एच टू अब देखो कितने H2 के मॉलिक्यूल है 2H2 के मॉलिक्यूल है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू मॉलिक्यूल सो दिस वॉल्यूम हाइड्रोजन का टू वॉल्यूम है दैट रिप्रेजेंटिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ H2, टू वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्रेजेंटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बट बच्चो यहाँ पे वी हैव वी डू नॉट हैव टू मीन्स यूज द वर्ड मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी नीड टू यूज द वर्ड वॉल्यूम ओनली यानी वहाँ पे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि वॉट इज मॉलिक्यूल वॉट इज एटम एंड ऑल ऑल सच थिंग्स दैट्स वाई इट इज गिवन ओवर हियर कि दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स एक्चुअली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिवस टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी वन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अंडरस्टूड सो वो जो मॉलिक्यूल्स का रेशो है यानी वॉल्यूम्स का रेशो है दैट इज टू इज टू वन इज टू टू सो फिर ये अगर ये रॉन्ग लॉ है अगर लिमिटेशन है या फिर यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम वर्ड यूज किया है तो फिर पढ़ क्यों रहे दैट इज द मेन क्वेश्चन नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी लॉ के रेफरेंस से फिर न्यू लॉ बना है दैट इज कॉल्ड एवोगोड्रोज लॉ जो कि हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वॉल्यूम वर्ड इज रिप्लेस बाई मॉलिक्यूल क्या किया है वॉल्यूम वर्ड को रिप्लेस कर दिया है मॉलिक्यूल को सो so, वो इस लॉ को करेक्ट कर दिया सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो अंडरस्टूड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्चुअली कहा है वॉल्यूम एंड उन वॉल्यूम्स का रेशियो होगा इन अ सिंपल नंबर सिंपल होल नंबर ओके दिस इज ऑल अबाउट द गेलूस इस लॉ ओके बच्चो सो प्लीज स्टेटमेंट्स लिख लेना दोनों लॉ के फर्स्ट एंड सेकेंड जो लॉ पढ़ा हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और दिस वन द लॉ गेलूस इस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम स्टेटमेंट एंड वन एग्जाम्पल स्टेटमेंट एंड वन एग्जाम्पल इतना लर्न कर लेना ओके थैंक यू